from short term to long term, that's accomplishing that balance in various scales. That's what I believe architecture is. For me, I think the design of the cube came from? The question was good education we wanted to provide, but in terms of what, that was the question. The stair, but that's the same thing. Then, right, like maybe this will be the framework, or this will be the framework, right, the, the shape. Then, Today, we, there is a lot of issues we need to think. We have not only about the shape itself, but sometimes we'll have to think about material cycle, or we'll have to think about community, or we'll have to think about cultural meanings. There's a lot of things to think of to produce one small, even one small product. So, we thought of making some offering some chance to the student to be involved in the entire process of creating things. And since we are, the, we belong to the Department of Architecture, so we decided to work with student to think, design, and construct, and use one small architecture. That is original idea
演的角色应该算是比较算是工头角色吧，就是就是帮就是从就是呃材料的那个计算，然后放样，然后。就每个点的标示，然后因为标示其实很重要，因为像我们就是上和下会常常搞不清楚，或者是翻面的问题，那个就是西缸的开口问题，它会造成一些误会什么之类。所以说放样其实，因为它动一偏掉，就会造成接下来施工很大的麻烦。对，这、就是这两天比较大的工作。先从地梁、柱子跟屋顶的四四边，将组组起来一个方框之后，我们再一层一层的加上去，这样我们就可以踩着我们做起做起来结构往上施工，这样会让我们施工过程会比较顺利。然后介绍这里，这一区是我们的窗户，然后会有一个外凸平台，是因为这边可能会需要有人可以撑，呃，坐在上面，所以这边的结构是特别需要补强。所以我们在这里加了一根吸杠，然后我们的接点都会有四个螺栓或三三个螺栓，就是呃，跟吸杠跟吸杠跟吸杠接的部分会有两个，然后吸杠就是因为这边没办法接，所以我们又额外做了又加了一个角铁做补强，然后上下都有，然后嗯、呃，这个角铁补强部分，一个上面这个是以防它往外倾倒，然后这个主要是补强它往上的力量。然后这个空间是我们的工作区一楼，我们工作区一楼会有一个净高度一百五十公分的高。然后因为我们这边是人人的活动范围是在这一区，所以我们这一根是把它移到中间，这样这样的话人的高度可以又多一个十公分，不会被结构卡到。然后因为我们这里是长长时间会有人需要在这里使用，所以这这一边的结构。嗯，会用两根吸杠，让它力量可以传达到力量，呃、嗯，传达到地板跟旁边。工作区二楼跟一楼是一样，会有长时间有人在这边使用，可能会要两两到三个人，所以我们这里也是中间会有加一根横梁，让它力量往旁边发分散过去。然后这一区是我们的卧室，呃，我们卧室通常是用在休憩跟睡觉，所以这边有净高度一个一百公分。然后我们这边做法跟工作区是一样的。然后我们就是从刚刚这样走上来，就是我们一步一步先搭搭起来之后，我们踩着我们做的结构往上做，这样比较方便施工。施工的时候都要小心，说它会不会掉出去。所以我们主要都是呈趴着的姿势，这样子比较不用担心它会，我们就不小心就掉下去了。而且它这个板本身，我们也要尽量踩在它底下的结构上，所以我们在上面施工就变得很辛苦。我相信我们的结构，其实没有，我很害怕，有点害怕，但是相信我们的结构。我我们又相信自己的矛盾，可是又有点害怕，毕竟我们第一次爬，第一次爬这么高施工，所以我们才知道工人的辛苦，不知道一零一是怎么开启。讲给你听。
か。因为最近几天我们都不停的下雨，所以我们在室外组装墙面部分都没有办法进行。然后因为下雨，木材本身还会受潮，然后甚至发霉。然后，所以我们必须要在室内先涂上一层护木漆，然后才完移来室外施工，就避免说它那个木材因为下雨的关系造成它损坏，然后后事后可能会变形，不能安装。我相信这有非常多种，最重要的概念就是，我们今天看到它是一个一比一的真实的建筑，而且不是模型哦，不是一比一的模型，是一个真实的建筑。换句话在里头会有非常明确的空间的体验跟实际的操作的过程的学习。所以这样的一个操作，其实跟以往单纯的只在纸上作业或者做一些小比例的模型，它会有很大的差异。那在这个过程中，同学因此他可以。亲手的做出他原来设计的东西，而去明了所谓的纸上的一个建筑跟实际的建筑的差异所在。差别最主要来自于我们对同学的一个所谓个性上或者学习的一个能力上的一个认知跟所谓的评价。好，你们好工作的话，就是这条线一路切下来，这边收起来，对，收起来，这个图没有意义啊，都拉了，起来就好了。你就等一下拉起来，然后这边就拍到这边封就一封起来就全部就没有。对。有啊，当然我们有参与很多实作的过程，而且我们希望从实作的过程去观察同学在这里头到底有什么收获。那甚至我们在这个过程中也自己有所学习。那所以参与实作其实是我们讲，呃，实践是检验真理最好的一条路。